So welcome everybody uh, after the third game of the FIBA group phase, Euro Cup group phase game, Ludwigsburg against Dijon and score is 80 to 77 in front of 2047 people. I'm welcoming head coach John Patrick and Dijon head coach Laurent Lingam and with our guests for sure we want to start. So uh, Laurent, your thoughts about tonight's game, please. Thank you. Uh, it was a tough, tough game for for us because you, well, everybody know now the Ludwigsburg in uh, or in BCL or FIBA Cup. They have the same uh, same game since a long time with the, with the coach. Even the last season with other coach, it's the same philosophy. And uh, in France, it's, uh, it's similar in the power play with uh, many position, full court defense, and um, a lot of possession. And it's, it's really pity because you you start good, but after you completely forget the, the gameplay and then you finish at eight turnover in the first quarter after the two three good minutes, they they have confidence with that. They score 24 points with uh, many points from turnover. After you really good react in the second quarter, you less turnover only two in the second quarter and, and you have a solution against edge defense at the beginning of the, of the of the game. After they switch that on pick and roll, and you adapt also, but after you miss too many open shots, you make all the games, especially in the second half. With normally you have a good shooter, but tonight um, it's not a good percentage, you finish with only 40%. And uh, with a, as an example, like giving a really, really open shot, but he miss a lot. Mark is same, and uh, you, can, uh, you can score with a, you cannot you score 77 with only two three points and 40%. Okay, it's not bad, but after your last mistake is a second half, is a too little, too many one one defense. They score already on one one. You scoot about that, but you know, like a coach, you are not really big answer on the one one. And they, they use, and you are really um, under our aggressivity on that. And in the result, uh, is explained the, 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 the loss tonight. Thank you very much. John, your statement about tonight's win. Yeah, it was a tough game. Um, up and down, we had a bad phase at the beginning, or I should say Dijon had a very good phase at the beginning, and then we <clears throat> forced a lot of turnovers. The first half, uh, they dominated on the boards, and I think second, second chance points, you see, um, they had 18 points just from offensive rebounds, second chances, and. We did a better job in the second half rebounding, but uh, I'm happy we won the game. Uh, like Coach said, they missed some, they missed some open shots, and uh, we have to be smarter at the end of the game. Um, when we have a five-point lead with 13 seconds left, we have to be smarter with uh, how we finish and not turn the ball over, but I'm happy we won against a very good team. Thank you. Um, so we can switch now in the different languages. So if you want to go in French, you can go. Or if everybody else want to go in German, we can also go in German. Just use it. Yeah. Okay. Laurent, I have the impression that the last Vertan is really serrated. There are these panniers of Manjon that make you mal. I have the impression that it plays on these two shots, these three points that he makes at the end. And then this duel with Excel, where he pushes, he makes the floater. C'est à la fin, les points sont là et il vous manquait vraiment pas grand chose pour gagner ce soir. Oui, ça c'est des actions de fin de match. Moi je ne résume pas à ça la défaite. On a été trop inconstant dans, dans ce qui était demandé pour espérer gagner. On avait vraiment fait euh, de très bonnes choses le match dernier. On avait sorti d'un gros match. Et face à une grosse, une grosse équipe également à l'extérieur, trois jours après, on n'a pas été capable de voir la même intensité sur 40 minutes et la même agressivité que l'on a eu à, à Bourg. Et ça, c'est un pas en arrière, parce que on n'a pas été capable de reproduire ça. On, on, pendant deux, trois minutes, on fait bien, et puis après, on fait trop de balles perdues. On s'égare sur les contre les mêmes, voilà, les, les choses qu'on allait scouter. Et donc, à la fin, oui, il y a des tirs difficiles du monde jaune, euh, sur le 3 points, le fauteur, nous, on loupe des shoots ouverts, mais, mais le résumé du match, c'est pas ça. Et nous, on a été globalement dominé dans l'agressivité face à une équipe qu'on connaissait, et on a réussi par séquence. Et ça c'est dommage parce qu'il y avait la place pour gagner ce match. Et ensuite on voit qu'on est trop soft, encore des joueurs qui sont trop trop soft. Voilà, à ce niveau-là ça pardonne pas, on joue une grosse équipe qui chez elle met beaucoup d'intensité. Il y a des joueurs qui sont trop soft, qui ne sont pas prêts à jouer. On n'était voilà, pas tous prêts à jouer et on l'a vu sur des balles perdues stupides, sur la montée de balles. 
sur, euh, quand on a exécuté le plan de jeu, on a eu beaucoup de situations ouvertes, bon, malheureusement on ne met pas des shoots, ça c'est un autre problème, c'est pas très grave, mais on ne peut pas se laisser dominer comme ça dans le 1 contre 1, et puis surtout, la dernière chose, c'est qu'on ne fait qu'une seule faute sur les dernières minutes de l'un des cartons, on ne donne pas de faute, on est battu, on ne donne pas de faute, on, on laisse les joueurs adverses aller au panier sur le 1 contre 1, et ça c'est inadmissible. C'est bien Oui, merci. Uh, so if you want to listen uh, after our French lesson, uh, if you want to listen to German talks, you can, you're invited to, otherwise you're allowed, <laughs> allowed to go if you want uh, to. German is too tough for me. Yeah, okay, <laughs> all good, all good. Thanks for being our guest. Uh, we see each other in three weeks at your place. Und okay, see you soon. Okay, thank, thank you very much. Hi, coach. Good luck. Good luck. Good luck. Thank you. Bye. Yeah, we're going to Deutsch weiter. Das macht uns allen, glaube ich, mehr Spaß. Ähm, von dem her, Marco? Ja. Johnny hat einen neuen Spieler verpflichtet, der heute gleich zum Einsatz kam. Kannst du ein bisschen was zu ihm sagen, was du dir von ihm versprichst und äh, was du davon vielleicht heute auch schon gesehen hast oder nicht? Ja, also der neue Spieler ist Jared Ogunbemi Jackson. Ich verspreche, dass er Bruder ist. Weil er gestern Nachmittag gekommen ist, hat äh, gestern trainiert, hat alle medizinischen Checks, was normalerweise drei Tage dauert, in, in, innerhalb einen Tag gemacht, mit Training heute Morgen und aufwarmen. Und äh, ich glaube, er hat äh, ein bisschen Jetlag auch, dass er aus Winnipeg einen Two-Stop-Flug äh, hatte. Aber ja, er hat geholfen. Ähm, Johannes und Jake und Kellen sind alle krank. Ähm, mussten pausieren, äh, Training pausieren, innerhalb des Spiels in die Kabine gehen mehrmals. Und ähm, Johannes war auch ein bisschen verletzt und ich bin sehr froh, dass äh, Julius gute Minuten gegeben hat. Ich glaube, der war plus vier. Der Plate ist gekommen und hat ein paar gute Rebounds geholt und äh, heute brauchten wir jeder und äh, ich weiß nicht ohne Jared, ob wir dieses Spiel gewonnen haben. Aber es gegen eine gute Mannschaft und äh, Jared ist gekommen, hat Struktur gebracht, ist natürlich sehr müde, weil er auch ein Dreier getroffen und ich glaube, der kann uns helfen. Was für dich? Ja. Gut. Ihr macht es separat oder auch nicht und seid schon so zufrieden, umso besser, wenn ihr noch eine Stimme so separat fürs Radiomikrofon braucht, wenn ihr möchtet. Ja. Aber das müssen wir nicht über das Hallenmikrofon klären. Von dem her, äh, ja, schönen Abend noch und bis nächste Woche Samstag. <lacht>